അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന് പോയിരുന്നു വളരെ പബ്ലിക്കായിട്ട് ധാരാളം വ്യക്തികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ മതത്തിലുള്ളവരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നണില്ല നല്ല ഭക്തികള് ഭക്തിയുടെ അഗാധമായിട്ടുള്ള കുത്തിയൊഴുക്കുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു അല്ല വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരമ്പലം അവിടെ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഈ രാഷ്ട്രത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഈ രാഷ്ട്രത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ല് ഉൾപ്പെടെയും ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന സമരത്തെ കുറിച്ചും ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു മുസ്ലിങ്ങളും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനിയും ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരുമിച്ച് വരുന്നു ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലുള്ള മുസ്ലിമും മുസ്ലിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരുമിച്ച് വരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കള് ഹിന്ദുക്കളുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് വരിക ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വളരെ ശക്തമായ ഭാഷയിലാണ് പറഞ്ഞത് ധാരാളം പേര് അത് കേൾക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ധാരാളം പേര് കേൾക്കാനുണ്ടായിരുന്നു പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയപ്പോ എല്ലാവരും നല്ല ത്രില്ലിലായിരുന്നു നല്ല ത്രില്ലിലായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു ഒരാള് ഒരു സി പി എമ്മിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് നല്ല പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ള ആള് അദ്ദേഹം വന്ന് പറഞ്ഞു സാറിനെ മതപ്രസംഗം നടത്താനാണ് വിളിച്ചത് സാറിപ്പോ പ്രസംഗിച്ചത് രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗമാണ് അപ്പോ ഇപ്പുറത്തുള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞു സാറ് രാഷ്ട്രീയം ഉൾപ്പെടെ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിന്റെ കാര്യമല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ സി പി എം നേതാവിന്റെ പുറകിലുള്ള ആൾ പറഞ്ഞു ഇയാളൊന്ന് പറഞ്ഞ് തീർന്നോട്ടെ നിങ്ങളതൊന്ന് കേൾക്കൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറയാനുള്ളത് പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സി പി എം നേതാവ് വളരെ പ്രായമായ ആളൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് സമൂഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായമല്ല ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറേ ഇത് എന്റെ അഭിപ്രായമാണ് ഇതെന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണ് ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതെന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണ് ആ രീതിയിൽ സാർ എടുത്താൽ മതി സാറ് പറഞ്ഞത് രാഷ്ട്രീയമാണ് അത് ഈ അമ്പലത്തിന് വേണ്ടായിരുന്നു എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു എന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ എന്തൊക്കെയോ പറയാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു കാരണവശാലും പറയേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് വളരെ നന്നായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹിന്ദുക്കള് നമ്മുടെ അമ്പലവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ തൊടാനും ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാനും വന്ന ഹൈന്ദവ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു അതിലെല്ലാം പെടും അതിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് വളരെ നന്നായി ആ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോകുമ്പോഴും ഇതുമാതിരിയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ തന്നെ ചുറ്റുപാടും പോലീസുകാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കരുത് മാറണം എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരെയും മാറ്റി ഞാൻ ഇപ്പോ ഹിന്ദുക്കളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള സദസ്സിലെ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും അത് ഒരു ഒരു കുറച്ച് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ശിലാകേന്ദ്രമാണ് എന്ന് പിന്നീട് അറിഞ്ഞു യഥാർത്ഥത്തിൽ മറ്റെല്ലാവരും അത് ആസ്വദിച്ചു വളരെ വലിയ തിരക്കുണ്ടായിരുന്ന അമ്പലത്തില് മുമ്പിൽ നിന്നും ഇരുന്നും കസേരം തൊട്ടിരുന്നില്ല കേട്ടവരാണ് നല്ല രീതിയിൽ കയ്യടിച്ചു ഒത്തിരി പേര് വന്നിട്ട് എനിക്ക് ക്ഷയിക്കാൻ്റെ തരികയും തൊഴുകയും കാല് തൊട്ട് വന്നിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു അതൊന്നും വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല നന്നായിരുന്നു സാറേ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികളും കൂടെയുള്ളവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് അതൊക്കെ അതേ രീതിയിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഹിന്ദുക്കളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആശ്രമങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പൈതൃകത്തിനെതിരെ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിനെതിരെ ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരെ ഹിന്ദു സംഘടനകൾക്കെതിരെ പ്രഭാഷണത്തിന് വരുന്ന വ്യക്തികൾ വല്ലതും പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഇഷ്യൂ ആക്കിയിട്ട് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാനോ വാശിയോടുകൂടി പ്രതികരിക്കാനോ ശ്രമിക്കണ്ട പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തി ചെയ്ത മാതിരി രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ വ്യക്തികൾ ചെന്ന് ആ പ്രഭാഷകരോട് പറയണം സാറ് ഹിന്ദുക്കളുടെ സ്റ്റേജില് ഹിന്ദുക്കളുടെ അമ്പലത്തില് ഹിന്ദുക്കളുടെ ആശ്രമത്തില് ഹിന്ദു സംഘടനയില് നിങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് എതിരാണ്
ഈ വിദ്യാധിരാജ ചട്ടമ്പി സ്വാമിയുടെ സംഘടന ഇപ്രാവശ്യത്തിൽ സാഹിത്യ അവാർഡ് തീർത്ഥവാദ മണ്ഡപത്തിൽ വെച്ച് കൊടുത്തത് അതെനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി ഈ സക്കറിയ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ഹിന്ദുക്കളെ അവഹേളിക്കൽ അയാളുടെ ജീവിത സ്വഭാവമാണ് അയാളുടെ ജന്മ സ്വഭാവമാണ് ഒരു ഹുസൈൻ നമ്മുടെ ഹിന്ദു ദേവതമാരുടെ നഗ്നചിത്രം വരച്ചതുപോലെ ഇയാളെ എവിടെയെല്ലാം ഭഗവത്ഗീതയും നമ്മുടെ പൈതൃകത്തെയും അവഹേളിക്കാനായിട്ട് വേദത്തെയും അവഹേളിക്കാനായിട്ട് അവസരം കിട്ടുമോ അയാൾക്ക് വേദാധികാര നിരൂപണം മുതൽക്ക് ഇത്രയും കൃതികളെ എഴുതിയ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ പേരിലുള്ള അവാർഡ് കൊടുത്തത് എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി അത് ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ജോലി തന്നെ ഹിന്ദുക്കളെ തകർക്കലും അവഹേളിക്കലും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തലുമാണ് ഇപ്പൊ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ശരിക്ക് നമ്മുടെ ശ്യാമ മാധവം എന്ന പുസ്തകത്തിന് പ്രഭാവർമ്മ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിന് കൊടുക്കുന്ന മാതിരി നൂറ്റി പത്ത് പേജും ശ്രീകൃഷ്ണനെ അവഹേളിക്കലാണ് നൂറ്റി പത്ത് പേജും ശ്രീകൃഷ്ണനെ അവഹേളിക്കൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയുന്നതും ചിന്തിക്കുന്നതുമായിട്ടാണ് എന്ത് വിചിത്രമാണെന്ന് നോക്കാം അതൊരാൾക്ക് എഴുതാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്ത് വേണേ ചെയ്തോട്ടെ പക്ഷെ അതിന് ഹിന്ദുക്കളുടെ വഴിപാട് കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന പൈസ അവാർഡായിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മള് സക്കറിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ വിദ്യാധിരാജ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ സംഘടന ഇത്ര വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് അവാർഡ് കൊടുക്കാം അപ്പൊ അയാൾ ചെയ്യുന്നതും അയാൾ പറയുന്നതിനും ന്യായീകരിക്കലല്ലേ ഇനി തിരിച്ച് നമ്മളുടെ നേരത്തെയുള്ള വിഷയത്തിലേക്ക് വരിക എങ്ങനെയാണ് ഈ അമ്പലത്തില് ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാരൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ വന്ന വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവര് ഡിഗ്നിറ്റി പാലിച്ചുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും വികാരത്തിന്റെ പുറത്തല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യം പറയുന്നു സാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് രാഷ്ട്രീയമാണ് ഈ അമ്പലത്തിൽ മതപ്രഭാഷണത്തിനാണ് വിളിച്ചത് എന്ന് ഞാനതിന് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ നിന്നില്ല കാരണം വാദിക്കാനും ജയിക്കാനും നിന്നാൽ അത് അവിടെ സംഘർഷം ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ ഓരോ ഹിന്ദുവും ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് ഒരു അമ്പലത്തിലാണെങ്കിലും അമ്പലത്തിന് പുറത്താണെങ്കിലും സംഘടനയിലാണെങ്കിലും ആശ്രമത്തിലാണെങ്കിലും അവർ വന്നു പ്രസംഗിച്ചു പോട്ടെ നമ്മളത് കലക്കണ്ട കലക്കാനായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യരുത് പക്ഷെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയിക്കാനുള്ളത് അറിയിക്കണം ഇത് ഹിന്ദുക്കളോട് എനിക്ക് എടുത്തു പറയാനുള്ളതാണ് വികാരം പുറത്തല്ല വിചാരത്തിന്റെ പുറത്ത് പ്രതികരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രതിഷേധിക്കൽ അല്ല അറിയിക്കൽ കൃത്യമായിട്ട് അറിയിക്കണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് പറയേണ്ടിയിരുന്നതല്ല ഇത് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വേദനാജനകമാക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ നിർത്തിക്കാൻ ഇയാളും പറഞ്ഞിരുന്നു സാർ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ ഇടപെട്ടില്ല കാരണം ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഞങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്തു അത് അയാളുടെ മാന്യതയാണ് ആ ബഹുമാന്യത കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അയാൾ പ്രതികരിച്ചത് അയാളെ കൂടെയുള്ളവർ പ്രതികരിച്ചത് നമ്മളും ഇത് പഠിക്കണം പ്രതികരിക്കാൻ ഒരു കാരണവശാലും ശബ്ദം ഉയർത്തി പറയരുത് ഹിന്ദുക്കൾ പ്രതികരിക്കാൻ പഠിക്കണം ഇന്ന് ഹിന്ദുക്കൾ ചങ്കൂറ്റത്തോടു കൂടി പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുമാതിരിയുള്ള സ്ഥലത്ത് വല്ല മന്ത്രിമാര് വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എം എൽ എമാര് വരികയാണെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ വാർഡ് മെമ്പേഴ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ അസോസിയേഷനിലെ വാർഡ് മെമ്പർ വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ തത്വദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രഹണ സമയത്ത് സൂര്യനെ പാമ്പ് വിഴുങ്ങുന്നതായിട്ടാണ് ചന്ദ്രനെ വിഴുങ്ങുന്നതായിട്ടാണ് ഒരു അഞ്ചാറെട്ട് വരി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് തത്വദർശനം അല്ല അത് കഥയാണ് ദർശനം എന്താണ് കഥ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം ഇവിടുത്തെ ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് ചാതയതി ശശി സൂര്യം ശശിനം മഹതി ഭൂച്ചായ ആ മനുഷ്യനെ പറ്റിയില്ല കാരണം കുറെ അധികം പേരുണ്ട് ഇയാൾ അതിൽ തന്നെ ന്യൂ ഇയർ ഡേക്ക് പറയേണ്ടത് ഗ്രഹണത്തെ കുറിച്ചുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണ് അയാൾ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് പ്രതികരിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയും നമ്മൾ പ്രതികരിക്കണം പ്രതികരിക്കുന്നത് വികാരത്തിന്റെ പുറത്തല്ല വിചാരത്തിന്റെ പുറത്ത് അതിന് ഉത്തമ മാതൃകയാണ് ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ വന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പേരും എന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് സാർ മതപ്രഭാഷണം അല്ല നടത്തിയത് രാഷ്ട്രീയ പ്രഭാഷണമാണ് നടത്തിയതെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും മതപ്രഭാഷണമാണ് നടത്തിയത് വലിയ ആത്മീയ പ്രഭാഷണം അല്ല നടത്തിയത് മതപ്രഭാഷണം ആ വ്യക്തിക്കും മതവും ആത്മീയതയും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാതെ പോയി അതാണ് അയാൾക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം ഏതായാലും നമ്മളിത് ഹിന്ദുക്കളും ഓരോരുത്തരും പ്രത്യേകിച്ച് ആർ എസ് എസ് കാരും ബി ജെ പിക്കാരും ഹിന്ദു സംഘടനയിലുള്ളവരും അത് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രണാ